പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യം സൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് ഹൂസ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂണിഫോം ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറാണ് ഒരു മിശ്രിതമാണ് അതിലെ കമ്പോണൻസ് കമ്പോണൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പോണൻസ് ചേർന്ന ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിശ്രിതം അതിൻ്റെ മറ്റു ഗുണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂണിഫോം അതിൻ്റെ പല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പാൽപ്പം ശേഖരിച്ച് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവെൻറ്റിൻ്റെയും അളവ് പരിശോധിച്ചാലും അത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോമ്പോസിഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒരേപോലെ വരുന്ന രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പോണൻസ് ചേർന്ന ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂട്ട് അതിൽ സോൾവെൻറ്റ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ അതിനെയാണ് സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് സൊല്യൂട്ട് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് കുറവുള്ള കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി ടു കമ്പോണൻസ് വൺ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് വൺ സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും മാത്രമുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനറി അല്ലാത്ത സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സൊല്യൂട്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട് അത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സോൾവെൻറ്റ് ഒക്കെ ചേരുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് അഥവാ അത് രണ്ടേ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സോൾവെൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ആ സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ ലിക്വിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ ഗേഷ്യസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റാണ് സോൾവെൻറ്റ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോൾവെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോൾവെൻറ്റ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന് യാതൊരു റോളും തന്നെ ഇല്ല ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഗേഷ്യ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ തേർഡ് കോളം നോക്കൂ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഗേഷ്യ സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവെൻറ്റ് ഗ്യാസാണ് 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 അതേസമയം സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസാകാം ലിക്വിഡ് ആകാം സോളിഡ് ആകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോൾവെൻറ്റ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗേഷ്യ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ സോൾവെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് പക്ഷെ സൊല്യൂട്ട് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കും സോൾവെൻറ്റ് സോളിഡ് ആണ് പക്ഷെ സൊല്യൂട്ട് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഗേഷ്യസ് വിഭാ ഗ്യാസ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ സോളിഡ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് യാതൊരു റോളുമില്ല ഇനി ഇത് ഓരോന്നിനെയും 
ഗ്യാഷ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂട്ട് മാറി മാറി വരും സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസ് ആകാം സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് ആകാം സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് ആകാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ മിനിമം ഒന്നെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസ് സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മിക്സർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എയർ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ഗ്യാസ് സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് ക്ലോറോഫോ മിക്സഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അതുപോലെ സോളിഡും ഗ്യാസും ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അതുപോലെ നാഫ്തലിൻ ഇൻ എയർ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എതിരാ പെടാ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ കാരണം സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് അതിൽ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ രണ്ടാമത്തത് ലിക്വിഡും ലിക്വിഡും എത്തനോൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ് ഡയലൂട്ട് ആൽക്കലി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ സോളിഡും ലിക്വിഡും അത് എക്സാമ്പിളാണ് സാൾട്ട് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ വാട്ടർ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് മൂന്ന് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഇൻ സോളിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ആൽക്കി ആൽക്കൈ അതിനൊക്കെ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആറ്റിനം ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്ലാറ്റിനം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ നിക്കൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് പക്ഷേ പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം നിക്കലൊക്കെ സോളിഡ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ലിക്വിഡും സോളിഡും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമാൽഗം ഓഫ് മെൽ മെർക്കുറി വിത്ത് സോഡിയം ഇവിടെ അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെർക്കുറി മറ്റു മെർക്കുറി നമുക്കൊരു ലിക്വിഡ് മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള മെർക്കുറി മറ്റേത് മെറ്റലുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് വന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്നാണ് അപ്പോൾ അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി വിത്ത് സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ സോഡിയം അതുപോലെ അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി വിത്ത് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തതാണ് സോളിഡും സോളിഡും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് കോപ്പർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ചെമ്പ് സ്വർണ്ണത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ സ്വർണമാണ് പക്ഷേ അതിൽ എന്തുണ്ട് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോൾഡിൽ കോപ്പർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോൾ അതിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അലോയിസ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ലോഹസങ്കരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മെറ്റൽസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ വിവിധ മെറ്റലുകൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഈ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഗൈസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എയർ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ക്യാംഫറിൻ എയറൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമായതാണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒമ്പത് ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഷ്യസും ലിക്വിഡും സോളിഡും സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതിൽ വരുന്നത് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആകാം മാസ് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആകാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് ടോട്ടൽ അഥവാ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ മാസ് മീൻസ് ദാറ്റ് അഥവാ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ മാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും നൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് ആകണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് മറ്റൊന്ന് എക്വസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ടെൻ ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി ടോട്ടൽ നൂറ് ഗ്രാമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളമായിരിക്കും ടെൻ ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് വി ബൈ വി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോള്യം ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അതിന് പകരപ്പെടുന്നത് കൊടുക്കാം വോള്യം ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്രയെന്നാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോള്യം എന്തായിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിൽ കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല ഉദാഹരണം നോക്കൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഥനോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ബൈ വോള്യം മീൻസ് ദാറ്റ് അഥവാ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഥനോൾ സൊല്യൂഷൻ ബൈ വോള്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് എഥനോൾ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറും പത്തും കൂടി എന്താവുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആവും ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോള്യം ഹൺഡ്രഡിലായിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് മാസ് ബൈ വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നോക്കൂ മാസ് ബൈ വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് അതാ നമ്മുടെ മുകളിൽ എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കണം മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് അതോ സൊലൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് സോൾവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് താഴെ എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കണം വോള്യം ആയി അതാണ് മാസ് ബൈ വോള്യം ടോട്ടൽ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ വോള്യം എന്തായിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡിലായിരിക്കണം മുകളിൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മാസ്സാകാം അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം ആകാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഫാർമസി നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ അളവ് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഉപയോഗം അത് ഫാർമസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് നാലാമത്തെ ടേമാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഈ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് പി പി എം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചപ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്ര പി പി എം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെന്നെ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അഥവാ ഈ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ചേർന്നാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഇവിടെ നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ആൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ വോള്യം ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതും
volume of the solution into 10 raise to 6. Allegal mass of the component divided by volume of the solution into 10 raise to 6. Now, we will see the mass percentage, that is volume percentage, that is mass by volume percentage. That is definition, that is equation, we will substitute it. But we will see percentage is 10 raise to 200, we will see 10 raise to 6. That is not the same. That is not the same. Concentration in parts per million can be expressed mass to mass. That is mass of the component divided by total mass of the solution into 10 raise to 6. That is volume to volume. That is volume of the component divided by total volume of the solution into 10 raise to 6. That is mass to volume. That is mass of the component divided by volume of the solution into 10 raise to 6. If we look at the definition of parts per million, we have the definition of the number of parts of the component into 10 raise to 6 divided by total number of parts of all components of the solution. But what is the parts of the component? We have a confusion. If we look at the number of parts of the component, we have the mass of the component divided by total mass of the component. That is mass to mass. Alangkah lebih rendah untuk kita volume of the component divided by total volume of the solution. Adanya volume into volume. Alangkah lebih rendah untuk kita mass of the component divided by volume of the solution. Adanya mass to volume. Apa yang harus kita perhati? Kita mohon equation dengan apa? Sebab tiada sama dengan into ten raise to six sahaja. Karena itu beri million ini entah macam mana. Apa yang kita perhati? Kita mohon the concentration of pollutants in water or atmosphere is expressed in ppm. Vellathil and agunna pollutants in the concentration parayaan. Allengil air and agunna pollutants in the concentration parayaan. Ako saadha namle ppm anu bhiyo yi kaarla. Adi kaarna nthari yi. Avada yalla pollutant alu olare olare korova yi. Peru dharanam parayaan yi. Peru dharanam rasagam parayaan. Nooril itra alku nasagam virunno. Patthil atshatthil alil uri millionil. Alangkah lelaki tertel, ader inna teral ke asyikam yang diberi. Apa nuril etra yang diberi ini dalam, pati lelaki tertel etra yang diberi ini. Ada anak orang cukup di ceria lalu, pati lelaki tertel etra. Ada anak pelajar pati lelaki tertel etra ini suci pikan berdi, kami lebih baik. Bapa pati lelaki yang diberi ini dalam, pati lelaki tertel etra yang diberi ini ceria lalu baik. Ada orang dah anak ceria lalu kalau suci pikun ini berdi, anak parts per million lebih baik. Adalah anjaman itu termaan mol fraction. Mol fraction dari unit itu kai, atau simbol kai ini adalah. Adik anda boleh kalau equation ini adalah number of moles of the component. Adalah number of moles of the solute, alangkah number of moles of the solvent divided by total number of moles of all components in solution. Orang nak for example, in a binary solution, if n a and n b are the number of moles of a and b are respectively. अदौ एक बाइनरी सॉल्यूशन, अदौ एक सॉल्यूट टू उन्हें सॉल्वेंट होंगे। अदेल नमक के आ कंपोनेंट ने ये नो लिखा, बी नो लिखा। अदेल ये नो बारे इंदा कंपोस सॉल्यूट आने दूजा, सॉल्वेंट आने ये नो जा रही का। अब आदेल ना नंबर ऑफ मोल्स ने नमले एन्ने नो बारे न्यू। अदौ वाले बी सॉल्यूट � Number of moles of A, that is N divided by total number of moles of all components, that is N A plus N B. That is the mole fraction of the component B, that is the solution of the mole fraction, chi B is equal to number of moles of the P, N B divided by total number of moles of all components, that is N A plus N B. We have learned the first year of this. अतिरिक्त आयरम इन ए गिवन सॉल्यूशन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इस यूनिटी अतः काइ वन प्लस काइ टू प्लस काइ थ्री इस इक्वल टू वन अतः इधर उन्होंने देश की नंदे वही जो सॉल्यूशन है वही जो बाद कंपोनेंट्स के लिए निर्णय जारी किया अब और वो कंपोनेंट्स ने मोल फ्रैक्शन Mole fraction of the first component plus mole fraction of the second component plus mole fraction of the third component plus इन ये दिल्लाम component इन दादी ने क्या mole fraction उठिया अलग इतना आगे तोगा it is equal to one 
ഇത് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ടേമാണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ വി എൻ ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു ബി നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു സോൾവെൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻറ്റിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് സൊല്യൂട്ടിനെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ബി ഇൻറ്റു വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എങ്ങനെ കാണാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണാം മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മാത്രം അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇത് തന്നെ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഇവിടെ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് കൊണ്ടതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിൽ ഏത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ വച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് എൻ എ വച്ച് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് സോൾവെൻ്റ് ഏതാ വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ ആർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമുക്കറിയാം എൻ എ ഒ എച്ച് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ മോൾ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഹാഫ് മോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ ടെൻ ഗ്രാം അപ്പോൾ ടെൻ ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ ആർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ വച്ച് ഇനി മൊളാരിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോളാർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് ക്യാപിറ്റൽ എം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ അഥവാ ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താ എത്ര മോൾ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ മറ്റൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് മൊളാലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അല്ല സോറി സ്മാൾ ലിറ്റർ എം ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊളാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മൊളാലിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റിക്ക് നമ്പർ പറയുന്നത് വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് അതിന് പാരപ്പെടുന്ന എന്ത് കൊടുക്കാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അതാണ് ഡബ്ല്യു ഇ എ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മൊളാലിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ
അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വരേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആരിറ്റിയുടെ കേസിൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും രണ്ടും ഇക്വേഷനിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് താഴെ മൊളാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ മൊളാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കും വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കെ സി എൽ അങ്ങനെ പറയാണ് വൺ മോളാൽ മോളാർ അല്ല വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് കെ സി എൽ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കെ ജി ഓഫ് വാട്ടർ അത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ വൺ മോൾ കെ സി എൽ ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വൺ മോൾ കെ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാമാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം അപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം കെ സി എൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ആ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൊളാരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം അതുപോലെ മൊളാലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ മോൾ പെർ ലിറ്റർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മൊളാലിറ്റിക്ക് മോൾ പെർ കെ ജി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഏഴ് ടൈപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകൾ പറഞ്ഞു മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പറഞ്ഞു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു മൊളാലിറ്റി പറഞ്ഞു മൊളാലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ മൊളാലിറ്റി ഈ മൂന്നും ദ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഇവിടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മാസ് ബൈ കം മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ്റ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ കാണുക ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് അല്ല മൊളാലിറ്റിയോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേമിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷനിലെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ മാസുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ മാസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ടേമുകളും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകളിലെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം മൊളാരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എം അതുപോലെ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്നും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജിലോ വോളിയം ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ മാസ് ബൈ വോളിയത്തിലോ മാസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിലും ന്യൂമറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വോളിയം വരുന്നുണ്ട് സൊ വോളിയം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയുടെ അളവിൽ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാതെ പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ്
അവൾ കമ്പോണൻ ഇൻഡോ ടെൻ ഡസ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ വോളിയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മാർ അപ്പോൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മാസ് ടു മാസിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ മാസാണ് അതേസമയം വോളിയം ടു വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ടു വോളിയം ആണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ നമ്മൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വോളിയം ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും